Velkommen til min videoblog. At være en historie værd. Sådan en ting, som jeg har gået og funderet over en tid. For jeg er hele tiden på jagt efter historier om mennesker, som har betydet noget særligt for mig. Og det er ikke altid fordi, at det sådan har været særlige betydningsfulde mennesker, men mennesker, som på en eller anden måde har sat en historie i min erindring. Og der vil jeg komme til at betyde noget særligt. Og en gang for ikke så længe siden, hvor jeg fortalte et sted, så var der en, der kom og sagde til mig, du kommer fra Åle, kan jeg forstå. Så kender du måske også Axel Søby. Axel Søby, tænkte jeg. Men øh, så var det, jeg kom til at tænke på, at det hed prikmaleren jo. Vores lokale malemester. Og prikmaler, det hed han, fordi han altid øh, cyklede rundt i tøj, som var fyldt med prikker over det hele. Og han sagde, at at farvekort, det har jeg ikke. Men hver en prik, der er på mit trøje, det er farver, som jeg har malet, og som jeg kan blande. Så kig bare. Det gjorde folk. Han cyklede, som han kørte på, den var også prikket over det hele. Og han kørte med malerspanden på cyklen, og nogle gange, så skulpede det over, og så fik han cyklet alle mulige farver. Og... Jeg husker en gang, hvor han arbejdede hos os og malede vores køkken. Så malede han panelerne postkasserød. De skismer så postkasserød, som de kan blive, sagde han. Jeg husker ham arbejde, at han kunne lasere fint træmønster ind i sin maling. Og jeg husker, at han flyttede serutten over i den ene mundvig, når han skulle male en lille streg. Han havde altid ser rundt i munden. Altid. Også når han arbejdede. Og så gik han der og babbede på den. Og indimellem så gik den bare ud, og så babbede han videre på den. Jo, Axel Søri kendte jeg godt. Prikmaleren. Og øh, sådan er der mange, som har sat sig spor i min erindring. Og jeg vil gerne være med til at fortælle historier om dem. Og en af dem, som også står meget stærk i min erindring, hun er min første lærerinde i første klasse. Karen Jensen hedder hun. Vi kaldte hende også nogle gange mor. Det måtte vi godt, for hun var nemlig ikke gift og havde ikke nogen børn selv. Så hun var også vores mor. Og jeg husker, at hun var så rar. Og hun var så god. Men hun var også bestemt. Det var altid, som hun gerne ville have. Så fortalte hun historier. Hun lærte os også at blive fader, hvor hun sagde, at man skulle kigge ned på sine hænder og gå ind i sig selv. Og mens vi sad der og bad fader, hvor, så synes jeg, det lød som om, hun snakkede med nogen. Og så kiggede jeg op. Og jeg så, at hun stod deroppe ved katet og havde bøjehoved. Og så var det som om, det lyste omkring hovedet på hende. Og så tænkte jeg ved mig selv, at hvis der var noget menneske i hele verden, som Gud han godt kunne lide, så måtte det være Karen Jensen. Og det er jeg sikker på. Og alligevel, så har hun ikke nogen gravsten der på Ole Kirkegård. For hun er begravet i de ukendte grav. Men øh, det er slet ikke nødvendigt. Fordi der er helt sikkert rigtig mange, som har en historie at fortælle om Karen Jensen. Som måske var det første rigtig fremme menneske, som så os og synes, at vi var noget særligt. Tak fordi du lyttede til min videoblog. Håber, du kommer igen en anden gang.